இப்போ நம்ம செல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் செல்ல என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஹியூமன் பாடியில இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர்கன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி செல்ல இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர்கனல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கு அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்ம லைஃபோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றேன் இப்போ ஒரு தீவு ஒரு தீவுல ஒரு ஓல்டு மேன் என்ன பண்றாருன்னா சரி நம்ம இங்க ஒரு சிட்டி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு சரி அந்த தீவுல சிட்டி உருவாக்கும்னா இப்ப தீவுனா ஃபுல்லா நடுவுல வந்து நிலப்பகுதியா இருக்கும் ஃபுல்லா தண்ணி சுத்தி இருக்கும் அப்போ ஒரு தீவு உருவாக்கும்னா நம்ம சின்னதா ஒரு வீடு கட்டினாவே என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லா காம்பவுண்ட் வால் போடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு தீவு ஒரு தீவுல ஒரு சிட்டி உருவாக்கும்னா என்ன பண்ணுவாரு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் ஃபுல்லா போடுவாரு அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் வால் எப்படி இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா இருக்கணும் ஏன்னா தீவில சுனாமிகள் வர சான்ஸ் இருக்கு அப்போ அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணும் காம்பவுண்ட் வால் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா போடணும் அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு செல்லையும் என்னன்னா செல்வாலுன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த செல்வால் எதுக்காகனா செல்லு வந்து ரொம்ப உறுதியா பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த செல்வால் வந்து இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணும் அடுத்து அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணுறாருன்னா காம்பவுண்ட் வால் போட்டாச்சு அந்த காம்பவுண்ட் வால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு சரி அந்த காம்பவுண்ட் வால் உள்ள மனுஷங்க போகணும் வெளியே வரணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணார் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் போட்டு நடுவில் ஒரு கேட் போட்டார் ஸோ மனுஷங்க உள்ள போயிட்டு வெளியே வரலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு செல்லையும் செல்வால் இருக்கு இங்கே சில பொருட்கள் உள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு என்ன என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா செல் மேல ஒரு போர்ஸ் இருக்கும் ஒரு துளைகள் இருக்கும் செல்வால் மேல ஒரு துளைகள் இருக்கும் அந்த துளைகள் வழியா தான் பொருட்கள் உள்ள போயிட்டு செல்லுக்குள்ள போயிட்டு செல்லுக்கு செல்லுக்கு வெளியே வரும் சரி அடுத்து அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தா காம்பவுண்ட் வால் போட்டாச்சு அடுத்து கேட் வந்து போட்டாச்சு சரி வேற என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்போ அவங்க சிட்டிக்குள்ள வந்து நிறைய கடல் கொள்ளையர்கள் திருடர்கள் நிறைய பயங்கரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் நுழைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தா சரி இதுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிக்கியூர் இருந்தாலும் <laughs> அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணாரு செக்யூரிட்டி கார்டு நிறுத்திட்டாரு சரி இப்போ நைட்டு பகலில் அந்த தீவு வந்து நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் நைட் ஆயிடுச்சுன்னா சூரியன் மறைஞ்சிடும் அப்போ தீவு எப்படி இருக்கும் நல்லா இருட்டாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு அங்கே வெளிச்சம் வரும்னா என்ன பண்ணணும்னு அந்த அந்த ஓல்டு மேன் யோசிப்பா யோசிச்சு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தா ஒரு பவர் பிளான்ட்டை உருவாக்குனாரு அந்த தீவில் அந்த பவர் பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வச்சு தீவு ஃபுல்லாக நம்ம லைட் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஃபேன் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் நம்ம நிறையா நமக்கு என்ன யூசேஜ் என்னன்னா <laughs> இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்லுவோம் சரி அந்த ஓல்டு மேன் பவர் பிளான் உருவாக்கிட்டாரு சரி அடுத்து என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தா சரி அந்த தீவு ஃபுல்லாக எப்படி வந்து தீவை வந்து நிர்வாகம் செய்யணும் நிர்வாகம் செய்யணும்னா ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் போடுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஆரம்பித்தாவே ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் நம்ம வச்சுருப்போம் அது மாதிரி அந்த சிட்டியை ஃபா சிட்டியை நான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாரும் ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்லையும் செல்லை என்னென்ன உறுப்புகள் என்னென்ன வேலைகள் செய்யுது அது மாதிரி செல்லை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செல்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா நியூக்ளியஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் தமிழில் உட்கருன்னு சொல்லுவோம் இந்த உட்கருதை என்ன பண்ணணும்னா செல்ல எந்தெந்த ஆர்கன் என்னென்ன வேலை செய்யும் இது எல்லாத்தையுமே இந்த உட்கருதை தான் கட்டுப்படுத்தும் அதனால இந்த உட்கருவை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கட்டுப்பாட்டு மையம் சொல்லுவோம் சரி அந்த ஓல்டு மேன் ஒரு ஆஃபீஸ் ரூமும் உருவாக்கிட்டாரு அடுத்து என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தா சரி சிட்டி ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போது சிட்டி ஃபுல்லாக நடந்தே போய் சுற்றி பார்க்க முடியுமா அந்த தீவு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க முடியாது ஏன்னா நடந்தே சுற்றினா நான் அடுத்த நாளே ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தா சிட்டி ஃபுல்லாக ஒரு ரோட் கனெக்ஷன் வந்து போடுறாரு அப்போ ரோடு வழியாக நம்ம ஈஸியாக சிட்டியில் டிராவல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம செல்லையும் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எண்டோ பிளாஸ வலை பின்னல் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் இது இந்த எண்ட பிளாஸ வலை பின்னல் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தா நியூக்ளியஸ் சொல்ற எல்லா வேலையும் இந்த நியூக்ளியஸ் சொல்கிற
சரி அடுத்த அந்த ஓல்டு மேன் வந்து ஒரு ரோடை போட்டுட்டாரு சரி அந்த ரோட போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தா சரி மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்ப நம்ம துணி போடுறோம் சில விஷயங்கள்லாம் செய்யறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்டரி உருவாக்கணும் இல்ல இப்ப நம்ம கார் யூஸ் பண்றோம் டிவி யூஸ் பண்றோம் துணி போடுறோம் இதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு தேவை அந்த மாதிரி அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணாரு சரி மக்களுக்கு ஒரு ஃபேக்டரி அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய ஒரு ஃபேக்டரி தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக்டரியை உருவாக்குறாரு நார்மலா ஃபேக்டரி எல்லாம் நம்ம எது எது சைடு உருவாக்குவோம் நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி நல்லா இருக்க இடத்துல உருவாக்குறாரு <laughs> இண்டோ பிளாச வலைப்பின்னல் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் சரி சரி ஓகே இந்த இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து ப்ரோட்டீனை தயாரிச்சிருச்சு அடுத்து ரோடு இருக்கு சரி இந்த ப்ரோட்டீனை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்ல அப்போ அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணுவாருனா ஃபேக்ட்ரியில தயாரிச்ச ஒவ்வொரு பொருட்களையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுவாருனா ஒரு ட்ரக்கை வந்து ட்ரக்கு இல்லைனா வெஹிக்கல்ஸ் எது வழியா அந்த மாதிரி சில வெஹிக்கல்ஸ் வழியா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் கொண்டு போக ட்ரை பண்றாரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல ரைபோஸும் ப்ரோட்டீனும் உற்பத்தி பண்ணியாச்சு ரோடும் இருக்கு ஆனா கொண்டு போறதுக்கு கண்டிப்பா வண்டி தேவையா வெஹிக்கல் தேவையா அப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகுது எதுன்னு பார்த்தா கோல்கை கால்கை காம்ப்ளெக்ஸ் கோல்கை உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோல்கை உறுப்பு என்ன பண்ணுனா இந்த ப்ரோட்டீனை ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் தேவை அதெல்லாமே இந்த கா இந்த கொள்கை உறுப்புகள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்போ கொள்கை உறுப்பை வந்து ஒரு வண்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ட்ரக் வண்டி அந்த மாதிரிலாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்து வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி உருவாக்கியாச்சு ஃபேக்ட்ரியில் உருவாக்கின பொருட்கள்லாம் கோல்கை உறுப்பு மூலியமாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு சரி அடுத்து வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரினாவே அங்கே என்ன நடக்கும் நிறைய இப்போ இப்போ கரும்ப கரும்ப வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுகரை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் சுகர் தயாரிப்போம் அப்போ கரும்பு சக்க தேவையில்லாத கரும்பு சக்கையெல்லாம் வெளியே வெளியே ஃபேக்ட்ரி வெளியே எப்படி இருக்கும் நிறையா டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அப்போது ஒரு ஃபேக்ட்ரினாவே கண்டிப்பாக அதில் நிறைய கழிவுகள்லாம் இருக்கும் அந்த கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றப்படும் அப்போ அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கழிவாக இருக்குது நிறைய நிறைய குப்பைகள்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த குப்பைகள்லாம் நம்ம ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்போசல் ஏரியா வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்லையும் செல்லும் நிறைய வேலைகள் செய்து அப்போ ஒவ்வொரு வேலைகள்லையும் ஒவ்வொரு கழிவுகள் வெளியேற்றும் அப்போ இந்த கழிவுகள்லாம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தா இந்த கழிவுகள்லாம் அப்படியே செல்லையே தங்கிட்டே இருந்தால் செல்லு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் செல்லு வந்து அப்படியே ஆக்டிவாக இல்லாமல் டீஆக்டிவேட்டாக ஆகிடும் செயலிழந்து போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணுனா செல்லுக்குள்ளேயே லைசோசோம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அந்த லைசோசோம் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தா இந்த செல்ல தேவையில்லாத வைரஸ் பாக்டீரியா இல்லை ஏதோ ஒரு ஆர்கனல் ஏதோ ஒரு உறுப்பு வேலை செய்யாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா முழுங்கி அப்படியே கொன்றும் அப்போது செல்ல வந்து செல்ல வந்து தற்கொலை பயில் இல்லைன்னா செல்ல வந்து டஸ்ட்பின் மாதிரி டிஸ்போசல் ஏரியாவாக ஏதோ நம்ம சொல்கிறோம்னா இந்த லைசோசமாக சொல்கிறோம் சரி அடுத்து வந்து மக்கள் அந்த அந்த தீவில் நிறைய நல்லா வசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அடுத்து வந்து மக்களுக்கு வந்து அன்றாட தேவை நமக்கு என்ன தேவை தண்ணி தேவை தண்ணி சாப்பாடு இந்த விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அப்போது அங்கே நிறைய மக்கள்லாம் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு தண்ணி சாப்பாடு இந்த நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போது என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தா அந்த ஓல்டு மேன் சரி ஒரு கேன்டீன் உருவாக்கலாம் மக்களுக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக உணவுகள் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்லில் என்ன வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தா கேன்டீனா பிளாஸ்டிக்கு பசுங்கணிகம் சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த பசுங்கணிகம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா செல்லுக்கு தேவையான பொருட்களை தயாரித்து கொடுக்கும் அப்போ செல்லு வந்து அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுத்து எல்லா செல்லோட ஃபங்க்ஷன் எல்லா வேலைகளும் நல்லா போயிட்டுருக்கும் அப்போ செல்ல வந்து கிச்சன் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா பிளாஸ்டிக்கு இதை சொல்லுவோம் அப்போது அந்த ஓல்டு மேன் இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு ரீகால் மாதிரி பண்ணலாம் அந்த ஓல்டு மேன் வந்து காம்பவுண்ட் வாலை என்ன சொன்ன காம்பவுண்ட் வாலன்னு சொன்னேன் சிட்டியை உருவாக்க ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வால் போடுறாரு அந்த மாதிரி நம்ம பிளான்ஸ் நம்ம செல்லில் என்ன இருக்குது செல் வால் இருக்குது அடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சில ஒரு கேட் போடுறாரு அந்த மாதிரி கேட் என்ன பண்ணோம் உள்ளே போ உள்ளே வந்து மனுஷங்க வரலாம் வெளியே போகலாம் அந்த கேட் வழியாக அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல வந்து பொருட்கள் உள்ளே வர வரதுக்கும் வெளியே போகிறதுக்கும் செல்வாலில் என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு துளைகள் இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் சர
உள்ள வரவங்களையும் வெளியே போறவங்களையும் செக் பண்றதுக்கு செக்யூரிட்டி கார்டு வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல என்ன இருக்கு மெம் செல் மெமரைன் செல் ஜாபு இருக்கு இந்த செல் ஜாபு என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு பொருளையும் தேர்ந்தெடுத்ததா உள்ள அனுப்பும் சரி அடுத்து அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணாரு சிட்டி வந்து ஃபுல்லா டார்க்கா இருட்டான பிறகு அந்த சிட்டிக்கு வெளிச்சம் வேணும்னு என்ன பண்ணாரு ஒரு பவர் பிளான்ட் வந்து உருவாக்குறாரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல பவர் பிளான்டா எது இருக்குன்னு பார்த்தா பவர் ஹவுஸா எது இருக்குன்னா மைட்டோகான்ட்ரியா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா தான் செல்லுக்கு வந்து ஃபுல் எனர்ஜி வந்து கொடுக்குது பவர் பிளான்ட் வந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வச்சு நம்ம லைட் ஏரியோ போடுறாரு <laughs> அந்த மாதிரி இந்த நம்ம செல்ல என்ன இருக்கு என்டோபிளாஸ்மிக் வலை பின்னர் சரி சிட்டி பக்கத்தில் என்ன உருவாக்குறாரு ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல என்ன ஃபேக்ட்ரி இருக்கு புரத ஃபேக்ட்ரி இருக்கு புரத உற்பத்தி தொழிற்சாலை அதுதான் ரைபோசோம் இது என்டோபிளாஸ்மிக் வலை பின்னல் இதுக்கு மேலே இருக்க இந்த பிங்க் கலரில் இருக்க இதுதான் ரைபோசோம் சரி அடுத்து ஃபேக்ட்ரி உருவாக்கிட்டாரு அதில் தயாரித்த பொருட்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வண்டி மூலிமா எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகிறாரு அந்த மாதிரி நம்ம செல்ல என்ன இருக்கு கோல்கை உறுப்பு இந்த கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து உருவாக்குற பொருள் இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் வலை பின்னல் சொல்கிற இந்த ரோடு வழியாக எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தா இந்த கோல்கை உறுப்புக்கு போகுது இந்த கோல்கை உறுப்பு இப்போ மைட்டோகான்ட்ரியாக்கு ப்ரோட்டீன் தேவை அப்படின்னா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியாக்கு ப்ரோட்டீனை கொண்டு போய் கொடுக்கும் இந்த கோல்கை உறுப்பு அப்புறம் அந்த மைட்டோகான்ட்ரியை அந்த ஸ்வாப் விட்டு அதை என்ன பண்ணும் ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணி எனர்ஜியை வந்து நம்ம பாடிக்கு ஃபுல்லாக கொடுக்கும் நம்ம செல்லோட பாடிக்கு கொடுக்கும் சரி அடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நிறையா கழிவு வெளியேறுது அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா க்ரியேட் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி நம்ம செல்லையும் தேவையில்லாத கழிவுகள் செயலற்ற இருக்க அந்த உறுப்புகள் செல்லோட உறுப்புகள் வைரஸ் பேக்டீரியா இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது லைசோசோமன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சரி ஓகே இது பிளான் செல் அது அனிமல் செல் பிளான் செல்லோட ஷேப் எப்படி இருக்கு எக்ஸகன் ஷேப்ல இருக்கும் அதே அனிமல் செல் பாருங்க எப்படி இருக்கு ஸ்பைரிகல் ஷேப் கோள வடிவத்துல இருக்கு இது வந்து அருங்கோண வடிவத்துல இருக்கு இந்த இந்த தாவர செல்ல என்ன இருக்கும் விலங்கு செல்ல என்ன இருக்கும் ரெண்டுத்துல எது 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 இருக்காது இதை வந்து நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் தாவர செல்ல என்ன இருக்குன்னா செல் சுவர் செல் வாழுங்கிறது இருக்கும் ஆனா விலங்கு செல்ல என்ன இருக்காது செல் சுவர் இருக்காது இந்த செல் வா செல் சுவர் வந்து எதுக்குன்னா தாவரத்துக்கு வந்து உறுதியை கொடுக்கறதுக்கு இருக்கு மனுஷனுக்கு செல் வா செல் சுவர் இல்லை அப்போ மனுஷனுக்கு எப்படி உறுதியை கொடுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு செடி மரம் அது வந்து நிமிர்ந்து நி எப்படி சூரிய ஒளி பார்த்து நிமிர்ந்து நிற்குதா அப்போது அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தா இந்த செல் சுவர் இந்த செல் சுவர் வந்து செல் தாவர செல்லுக்கு உறுதியை கொடுக்கறனால தான் அது எப்படின்னா வானத்தை நோக்கி நிமிர்ந்து நிற்குது இந்த மரங்கள் செடிகள் அதெல்லாம் சரி அப்போ மனுஷனுக்கு உறுதியை எப்படி கொடுக்கும் மனுஷன் நாம் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கோமே நமக்கு எதுவும் உறுதியை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தா நமக்கு என்ன இருக்குது நம்ம பாடி ஃபுல்லாவே எப்படியா இருக்கு ஒரு எலும்பு கூடாலா இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து உறுதி கொடுக்கறது என்னன்னா எலும்புகள் அப்போ விலங்கு செல்ல என்ன இருக்காதுன்னு பார்த்தா செல் சுவர் இருக்காது தாவர செல்ல செல் சுவர் இருக்கும் சரி விலங்கு விலங்குகள் உணவை தயாரிக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா தயாரிக்காது ஆனால் தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்கும் அதுக்கு அதுக்கு எது காரணமா இருக்குன்னா இந்த பசுங்க அணிகம் அப்போ இந்த பசு கணிகம் தாவர செல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் விலங்கு செல்ல இருக்காது ஏன்னா விலங்குகள் வந்து ஃபுல்லாவே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு பார்த்தா தாவரங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக கீரை கீரை காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் எதுல இருந்து சாப்பிட்றோம் தாவரங்கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான உணவை நாம தயாரிக்கிறதுல நாம வந்து தாவரங்களை நம்பி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம கிட்ட விலங்கு செல்ல பசு கணிகம் இருக்காது சரி வேற என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா இது ஃபுல் இந்த பெரிய பெருசா நான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது என்னன்னு சொல்லுனா வாக்கு ஓலுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நுண் குமில் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நுண் குமில் இதோட பங்கன் என்னன்னு பார்த்தா தாவர செல்ல நிறைய தாவரங்கள் என்ன தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது அப்படி தயாரிச்சு நிறைய வீட்டுலனா அம்மா உணவு சமைப்பாங்க அதுல நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் அப்போ தாவரங்கள் நிறைய ஃபுட்டை வந்து தயாரிச்சிருச்சு அப்போ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தா இந்த இந்த நுண் குமில் வாக்குவோல் இதுல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதை இந்த ஸ்டோர் ஆன இந்த உணவு வந்து இந்த செல்லு யூஸ் பண்ணுமான்னு பார்த்தா யூஸ் பண்ணாது வாக்குவல் மட்டும்தான் நுண்குமில் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கும் அந்த உணவுகள் அப்போ தேவைய அதிகமா
அடுத்து இங்க ஒண்ணு நான் ஸ்டார் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது என்னன்னு பார்த்தா சென்ட்ரியோல் இந்த சென்ட்ரியோல் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா விலங்கு செல்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் தன தன மாதிரி ஒரு இளம் உயிரி எப்படி இனப்பெருக்க மூலியமா உற்பத்தி செய்யும் இந்த சென்ட்ரியோல் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தா செல் டிவிஷன்ல இதோட பங்கனை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் விலங்கு செல் தாவர செல்லோட டிஃபரன்ஸ் இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் பத்தி ஃபுல் டீடைல்டா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செல்வால் பார்க்கலாம் செல்வால் என்ன ரொம்ப எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கடினமாக உறுதியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இந்த செல்வால் என்ன பண்ணும் இந்த செல் சுவர் செல்லுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கும் சரி இந்த செல் சுவர் எதால் உருவாக்கப்பட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா செல்லுலோஸ் அடுத்து இந்த செல் சுவர் என்ன பண்ணும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுக்குது வடிவத்தை கொடுக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் உறுதியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொன்னேன் அப்போ இது செல்லு செல்லுக்குள்ள இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் பாதுகாக்குமா அப்போ செல் வந்து செல்லுக்குள்ள இருக்க உறுப்புகளை பாதுகாக்குது இந்த செல் சுவர் சரி இந்த செல் சுவர் வந்து தண்டு இலை ரெண்டுத்துலையுமே செல் சுவர் இருக்கு ஆனா இலைகள் வந்து நீங்க எடுத்து பார்த்து மடிச்சிங்கன்னா மடியும் அது எப்படி இருக்குன்னா இலைகள் சாஃப்டா இருக்கும் ஆனா இந்த தண்டு தண்டுல என்ன பண்ணுவோம் மரக்கட்டை செய்வோம் இல்லைன்னா சேரு பெஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வோம் இந்த தண்டை யூஸ் பண்ணி ஆனா இந்த தண்டுலயும் செல் சுவர் இருக்கு இதுலயும் செல் சுவர் இருக்கு ஆனா இது வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் ஆனா இது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கடினமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இதுலயும் ரெண்டுத்துலயுமே செல் சுவர் இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு பார்த்தா தண்டுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தா ஒன்னு சுபரின் இன்னொன்னு லெக்னின் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தண்டுல டெபாசிட் ஆயிருக்கனாலதான் தண்டு எப்படி இருக்குன்னா மரக்கட்டை எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சரி அடுத்த செல்லு வந்து ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் எது வழியான்னு பார்த்தா இது ஒரு செல் இது ஒரு செல்ல எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு செல்லுக்கும் நடுவில் எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்கும்னா இங்க பிளாஸ்மோ பிளாஸ்மோ டேஸ்ட் மேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு துளை இருக்கும் இந்த துளை வழியை தான் ரெண்டு செல்லுக்குமே என்ன கனெக்ஷன் வந்து நடக்கும் சரி அடுத்து என்ன பார்க்க போறேன்னு பார்த்தா செல் மெமரின் தமிழ்ல செல் ஜவ்வுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜவ்வுன்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியணும் அது எப்படி இருக்கும் ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சூப் மாதிரி நீங்க சூப் எல்லாம் குடிச்சிருப்பீங்களா அப்போ அந்த சூப் மாதிரி இருக்கும் அப்போ இது எப்படி இருக்கும் நல்லா ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய உயிரினம் ஒரு பெரிய யானை ஒரு குட்டி யானை உருவாக்கணும்னா அங்கே என்ன நடக்கும் செல் டிவிஷன் செல் பிரிதல் நடக்கணும் அப்போ அந்த செல் பிரிதல் டைம்லாம் இந்த செல் ஜவ்வு என்ன ஆகும்னு பார்த்தா இப்போ இதுதான் ஒரு செல்ல இதுல செல் ஜவ்வு இருக்கு இப்ப செல் பிரிதல் நடக்கும்னு பாத் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தா இந்த செல் ஜவ்வு இப்படி பிரியும் இப்படி பிரியும் போதுதான் ஒரு செல்லு எப்படி ஆகும் ரெண்டு செல் ஆகும் அடுத்து ரெண்டு செல் என்ன ஆகும் மூணு செல் ஆகும் மூணு செல் நாலு செல் ஆகும் அப்போ செல் இந்த செல் ஜவ்வு என்ன ஆகும்னு பார்த்தா செல் பிரிதல் டைமு இது வந்து ரெண்டா பிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது சுருங்கும் வெப்பம் கம்மியாகும் போது விரியும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் இந்த செல் ஜவ்வில் நடக்கும் சரி இந்த செல் ஜவ்வு வேற என்ன நான் சொன்னேன்னா இந்த செல் ஜவ்வு செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி செயல்படுதுன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ இந்த செல் ஜவ்வு என்ன பண்ணா இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்கூல் ஸ்கூல்லனா ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் உள்ள போக முடியும் ஏன்னா அவங்க ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூல்ல ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐடி கார்டு காமிச்சா மட்டும்தான் அந்த வெளியே இருக்க அந்த செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டுக்கு வழியா உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸா அனுப்புவாங்க அப்போ செலக்டிவான பர்சன்ஸ் மட்டும் தான் உள்ள போவாங்க அதே அந்த ஸ்கூல்ல படிக்காதவங்க ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணாத உருவாக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா லிப்பீடும் ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் ரெண்டும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம லிப்போ ப்ரோட்டீன் நம்ம சொல்லுவோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்க இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் அடுத்து மேல ஒரு லேயர் கீழே ஒரு லேயர் இருக்கு இது ரெண்டுமே என்னன்னா ரெண்டு லேயர் இருக்கனாலதான் இது என்னன்னு சொல்லலாம் பை லேயர்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் லிப்பீடு அப்போ லிப்பீடும் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்துதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்போ செல் ஜவ்வு எதால உருவாக்கப்பட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா லிப்போ ப்ரோட்டீன் சரி அடுத்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா நியூக்ளியஸ் உட்கருவை தான் பார்க்க போறோம் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து 
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தா ராபர்ட் ப்ரவுன் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் சரி நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஓல்டு மேன் வந்து அந்த சிட்டியே கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி நம்ம செல்லை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸ் அப்போ கண்ட்ரோல் ஆஃப் த செல் எதுன்னு நம்ம சொல்லணும்னா இந்த உட்கருவை தான் சொல்லுவோம் இந்த உட்கரு தான் நம்ம செல்லில் இருக்க ஒவ்வொரு செயல்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுனா இந்த உட்கரு சரி இந்த உட்கரு வந்து என்னென்ன வேலைகள் செய்யுன்னு பார்த்தா ஜெனட்டிக் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கலரில் இருப்பாங்க அவங்களோட ஹை கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஹேர் கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே என்ன காரணம்னு பார்த்தா அவங்களோட டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வந்து அதுக்கு ரீசன் என்ன பார்த்தா டிஎன்ஏ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ இருக்கும் அதனால தான் அவங்களோட கலர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஏன் நியூக்ளியஸ் உட்கரு படிக்கும் போது நம்ம ஏன் டிஎன்ஏ படிக்கிறோம்னு பார்த்தா இந்த டிஎன்ஏ எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் இந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்போ டிஎன்ஏ வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் இந்த ஜெனடிக் கேரக்டர்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரி வேற என்ன இந்த நியூக்ளியஸ்ல இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ்க்கு மேல நியூக்ளியஸ் மெமரன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸ் ஜவ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேற என்னன்னு பார்த்தா நியூக்ளியஸ்குள்ளையும் சில திரவங்கள் இருக்கும் அது பேர் தான் என்னன்னு சொல்லலாம் நியூக்ளியோ பிளாசம் பிளாசம்னா என்னன்னா பிளாசம்னா திரவம்னு அர்த்தம் அப்போ நியூக்ளியோ பிளாசம்னா நியூக்ளியோ நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்க ஒரு திரவம் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் நியூக்ளியோ பிளாசம் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே சில துளைகள் இருக்கும் அந்த துளைகள் வழியாக தான் உள்ள பொருட்களை உள்ளே அனுமதிக்கும் வெளியே அனுப்பும் சரி வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா இது என்னன்னா நியூ நியூக்ளியோ லெஸ்ஸன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே ஒரு மெமரன் ஃபில் ஜவ் இருக்கு ஆனால் இந்த நியூ நியூக்ளியலஸ் உட்கரு மணின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த உட்கரு மணிக்கு மேலே செல் ஜவ்வு இருக்காது இந்த உட்கரு மணி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா ப்ரோட்டீனை வந்து உற்பத்தி செய்யும் சரி வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா டிஎன்ஏ இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் நம்மளோட ஹை கலர் ஹேர் கலர் இந்த எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம் இந்த டிஎன்ஏ சரி வேற என்னன்னு பார்த்தா இங்கே மேலே பாருங்கள் வலை வ வலை பின்னல் மாதிரி போட்டிருப்பேன் இது என்னன்னா குரோமெட்டிக் குரோமேட்டின் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் குரோமோட்டின் வலை பின்னல்னு சொல்லுவோம் இது இந்த வலை பின்னல் எதுக்காக பயன்படுனா செல் பிரிதல் நிகழ்வு அப்போ இந்த வலை பின்னல் வந்து நல்லா சுருங்கி என்ன ஆகும்னா செல் பிரிதல் அப்போ இந்த குரோமோசமா சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் இப்ப சின்ன சின்ன கயிறு எடுத்துக்கோங்க அந்த சின்ன சின்ன கயிறு எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்தும் போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஒரு பெரிய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மொத்தமான கயிறா கிடைக்கும் ஆஹ் அந்த மாதிரிதான் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏ நிறைய டிஎன்ஏலாம் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு என்னவா கிடைக்குன்னா குரோமெட்டின் ஃபைபராக கிடைக்கும் இந்த குரோமெட்டின் ஃபைபர் என்ன நிறையா குரோமெட்டின் ஃபைபர் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு என்னவா ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா குரோமோசோம் இந்த நிகழ்வு எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தா செல் பிரிதல் செல் டிவிஷன் அப்போ தான் இந்த நிகழ்வு நடக்கும் சரி டிஎன்ஏ குரோமெட்டின் ஃபைபர் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா குரோமெட்டின் ஃபைபர்னா புரோட்டீனும் டிஎன்ஏ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் குரோமெட் குரோமெட்டின் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மைட்டோ கான்ட்ரியா மைட்டோ கான்ட்ரியா நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஐலாண்டில் நமக்கு லைட் எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கிது பவர் பிளான்ட்டில் அந்த மாதிரி நம்ம செல்லுக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிது இந்த மைட்டோ கான்ட்ரியாலேருந்து தான் கிடைக்கிது அதனால தான் இந்த மைட்டோ கான்ட்ரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்கிறோம் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தா ஆல்பர்ட் வான் கோலிக் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் சரி இது எப்படி எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குதுன்னு பார்த்தா இதுக்கும் எனர்ஜி இது உருவாக்குதுன்னா இதுக்கு ஃபுட்டு தேவைப்படும் தானே அப்போது இது ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டு என் என்ன பண்ணுன்னா எனர்ஜி எப்படி கொடுக்கணும் ஏடிபி ஃபார்ம்ல கொடுக்கும் ஏடிபி னா என்னன்னா அடினோ சைன் ட்ரை பாஸ்பேட் சரி மைட்டோ கண்ட்ரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஏடிபி ஃபார்மில் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது இந்த ஏடிபி நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல்னு சொல்லுவோம் செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் எதுன்னு கேட்டால் ஏடிபி செல்லின் ஆற்றல் நிலையம்னு எது கேட்டால் மைட்டோ கான்ட்ரியா சரி இந்த மைட்டோ கான்ட்ரியா பாருங்க எப்படி இருக்கு இங்க ஒரு ஜவ் இருக்கு இங்க ஒரு ஜவ் இருக்கு அப்ப மைட்டோ கான்ட்ரியா வந்து டபுள் மெமரன் இரட்டை ஜவ்வால ஆனது மைட்டோ கான்ட்ரியா சரி வெளி ஜவ் எப்படி இருக்கு நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு உட் ஜவ் எப்படி இருக்கு பிங்கர் மாதிரி இங்க நம்ம பிங்கர் வச்சா அப்படியே இருக்கும் அப்போ இது எப்படி இருக்கு பிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கா விரல் மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு பேரு என்னன்னு பார்த்தா கிறிஸ்டின் நம்ம சொல்ல
ஃபுட்டு வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டை ஆக்சிடேஷன் பண்ணி அதுலேருந்து எனர்ஜியை எப்படி கொடுக்குது ஏடிபி ஏடிபி ஃபார்மில் கொடுக்குது வேறு என்ன பண்ணுன்னா செல் ரெசிப்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரி இன்னொரு வியூ இன்னொரு கொஸ்டின் சரி நம்ம காது கா நம்ம காலு ரெண்டில் எங்கள் மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மைட்டோகான்ட்ரியனாவே பவர் என் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்போது எங்கள் பவர் அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கே தான் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி நம்ம காது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை காலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமா காலெலாம் நம்ம நடப்போம் ஓடுவோம் எல்லா இடத்துக்குமே நம்ம காலை யூஸ் பண்ணுவோம் காது இருந்த இடத்துல தான் இருக்குது நம்ம யாரோ பேசினா வேணா கேட்கும் அப்போ ரெண்டுல எதுக்கு ஒர்க் அதிகம் ஒர்க் அதிகமா இருக்கு காலுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு அப்ப மைட்டோ கான்ட்ரியா எங்க அதிகமா இருக்கு காலில் தான் மைட்டோ கான்ட்ரியா அதிகமா இருக்கும் காதுல கம்மியா தான் இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட கேட்பாங்க வேற என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் சொல்லுவோம் தமிழ்ல எண்டோ பிளாஸ வலை பின்னல் சொல்லுவோம் எண்டோனா என்னன்னா வித்தின் செல்லுக்குள்ள பிளாஸ்மிக்னா என்னன்னா திரவம் ரெக்டிகுலம்னா என்ன நெட்ஒர்க் வலை பின்னல் அப்போ வந்து இது என்ன பண்ணும்னா இது ஒரு வலை பின்னல் நெட்ஒர்க்குன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ அந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணாரு சிட்டி ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ண ரோடு போட்டாரு அப்போ நம்ம செல்லுல இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் கனெக்ட் பண்ண இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு இது என்ன பண்ணும் பார்த்தா ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இந்த ரோடு வழியாக தான் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸுக்கும் போகும் சரி இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தா போர்ட்டுங்கிற ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எல்லா ஆர்கனலையும் இந்த நெட்ஒர்க்கு தான் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் அப்போது இதை வந்து தமிழில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கடத்து கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடத்தும் கால்வாய் இது வழியாக தான் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம மெட்டீரியல்ஸை கடத்துவோம் இங்கிலீஷில் நெட்ஒர்க் ஆஃப் த மெமரைன் கேனல் நம்ம சொல்லுவோம் சரி இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது என்னென்ன வகைன்னு பார்த்தா இருக்காது <laughs> சொரசரப்பான எண்டப்ளாஸ் வலைப்பின்னால் ரைபோசோம் இருக்கு அதுதான் பாருங்க ஷேப்ப ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டிருப்பேன் அடுத்து அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப எண்டப்ளாஸ் வலைப்பின்னல் மேல என்ன இருக்கு இந்த ரைபோசோம் இருக்கு இந்த ரைபோசோம் பத்தி தான் நம்ம பார்ப்போம் ரைபோசோம்னாவே என்னன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி நம்ம பாடியில எங்கெங்க ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது எவ்வளவு அமௌண்ட் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுதுன்ட்டு நியூக்ளியஸ் வந்து கமெண்ட் கொடுக்கும் எது கொடுக்கணும் இந்த ரைபோசோம் கொடுக்கும் அப்போ ரைபோசோம் நம்ம பாடிக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி ரைபோசோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்யும் இப்போ செல் ஜவ்வு எதால உற்ப உற்பத்தி ஆனதுன்னு நான் சொன்னால் ப்ரோட்டீன் அப்போ அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை இந்த ரைபோசோம் உற்பத்தி செய்யும் சரி வேற வேற நம்ம உடலுக்கு எங்கெங்க ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும் ஒரு <laughs> வெங்கட்ராமன் <laughs> அவர் தான் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காரு இன்னும் ரெண்டு பேரும் வாங்கியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தா தாமஸ் ஏ ஸ்டைட் அண்ட் அடா ஏ யோனத் இவங்க தான் இதுக்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க சரி இந்த ரைபோசோம் எங்க இருக்கு எந்த பிளாஸ்மிக் வலை பின்னல் மேல இருக்கு சரி வேற எங்கயோ ரைபோசோம் செல்ல இருக்கும் பார்த்தா கண்டிப்பா மற்ற இடத்துல இருக்கும் நம்ம செல்ல சைட்டோ பிளாசம்னு ஒண்ணு பார்ப்போம் அந்த சைட்டோ பிளாசத்திலயும் அங்கங்க ரைபோசோம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் 
அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கால்கே காம்ப்ளெக்ஸ் கால்கே அப்பாரேட்டஸ் தமிழில் கோல்கை உறுப்பு தான் பார்ப்போம் இப்போது ரைபோசோமில் என்ன ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரோட்டீனை ட்ரக் மூலியமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த ட்ரக்காக செயல்படுறது தான் என்னன்னு சொன்னேன் இந்த கோல்கை உறுப்பு இந்த கோல்கை உறுப்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தா கேம்லியோ கோல்கை இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு எதில் கண்டுபிடிச்சாருன்னு பார்த்தா அனிமல் செல்ல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோல்கை உறுப்பை கண்டுபிடிச்சாரு சரி இந்த கோல்கை உறுப்பு பிளான்ஸ் இல்லை அப்போ இருக்கானா பிளான்ஸ் இல்லையும் கொள்கை உறுப்பு இருக்கு ஆனால் அதுக்கு கொள்கை உறுப்புன்னு நம்ம பிளான்ஸ் இல்லை நம்ம அழைக்க மாட்டோம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தா டிக்டியோசோம் அப்போது கொள்கை உறுப்பு தாவர செல்லு இருக்கு விலங்கு செல்லு இருக்கு தாவர செல்ல அதோட பேர் டிக்டியோசோம் விலங்கு செல்ல அதோட பேர் கொள்கை உறுப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணும் ட்ரக் வகிக்கல் மாதிரி செயல்படும் ரைபோசோமில் உற்பத்தி ஆகிற அந்த புர புரதத்தை இந்த கொள்கை உறுப்பு தான் எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொடுக்கும் சரி இதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா மேலே இருக்கிறது இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டியூபல்ஸ் டியூப் மாதிரி இருக்கு இதை வந்து டியூபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் வெசிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சிஸ்டர்னே எப்படி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா சிஸ்டர்னே அமைப்பு எந்த செல்லோட உறுப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தா கோல்கை உறுப்பு சிஸ்டர்னே அமைப்பு எங்க இருக்குன்னா கொள்கை உறுப்புல தான் இருக்கு சரி வேற என்ன இது பண்ணோம்னு பார்த்தா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இந்த கொள்கை உறுப்பு தான் பண்ணுது சரி வேற என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தா டை நம்ம ஃபுட்டு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கான சில என்சைம்ஸை வந்து இது உற்பத்தி செய்யும் வேற என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தா அக்ரோசும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான என்சைம் வந்து உற்பத்தி செய்யும் அக்ரோசும் இப்பாருங்க இதுதான் இந்த தலைப்பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அக்ரோசோம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன் எங்கே நடக்கும்னா இந்த கொள்கை உறுப்பில் தான் நடக்கும் வேறு என்ன நடக்கும்னா லைசோசோம் ப்ரொடக்ஷன் லைசோசோம் எங்கே உற்பத்தி ஆகும்னா இந்த கொள்கை உறுப்பில் தான் லைசோசோம் வந்து உற்பத்தி ஆகும் என்ன இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் பக்கத்தில் ரைபோசோம் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருக்க தயாரித்த பொருள் எங்கே வரும்னா இந்த ரோடு வழியாக எங்கே போகும்னா இந்த கோல்கை உறுப்புக்கு போகும் இந்த கோல்கை உறுப்பு என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லைசோசோம் சரி இப்படி நம்ம உற்பத்தியான பொருள் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு கழிவுகள் நம்ம செல்ல நிறைய கழிவுகள்லாம் இருக்குமா நிறைய ஒவ்வொரு செல்லோட ஒவ்வொரு உறுப்புகள் வந்து செயல் செயல்படாமல் இருக்கலாம் சில உறுப்புகள் இறந்து போயிருக்கலாம் சில கழிவு பொருட்கள் நம்ம செல்லில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அப்படியே தங்கினா நம்ம செல்லு என்ன ஆகும் டேமேஜ் தான் ஆகும் மேலும் மேலும் டேமேஜ் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா செல்லுக்குள்ளேயே சில ஒரு உறுப்பு இருக்கு அந்த உறுப்பு பேர் என்னன்னு பார்த்தா லைசோசோம் இப்ப நம்ம வீட்டில் கழிவுகளை லைசோசோம் வந்து எப்படி கொள்ளணும் விழுங்கி கொன்றும் அதுதான் சொல்லிட்டு ஒரு முறை இருக்கு அந்த பேகோசைட்டோசிஸ் என்னன்னா ஒரு பொருளை அப்படியே முழுங்கி கொள்றது தான் பேகோசைட்டோசிஸ் அப்போ லைசோசோம் யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த லைசோசோம் என்ன கலர்ல இருக்கும்னு பார்த்தா எல்லோ கலர்ல இருக்கும் இதோட ஷேப் என்னன்னு பார்த்தா ஸ்பைரிகல் ஷேப்ல இருக்கும் இதுல லைசோனா என்னன்னா லைசிஸ் அர்த்தம் லைசிஸ் என்னன்னா பிரேக் டவுன் இது வந்து என்ன பண்ணனா எல்லாத்தையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி உள்ள விழுங்கி பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை கொன்றும் அப்போ இது என்னென்ன டீஆக்டிவேட் ஆர்கன்ஸ் அப்புறமேட்டு சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அதை கொள்ளும் செயல் இழுக்காத ஆர்கன்ஸ் அப்புறம் நிறைய வைரஸ் பாக்டீரியா இதெல்லாம் நம்ம செல்லுக்குள்ளே வர சான்ஸ் இருக்கா அதையும் இது விழுங்கி கொன்றும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அது நம்ம லைசோசோம்குள்ளே ஒரு என்சைம் இருக்குது அந்த என்சைம் பேர் என்னென்னு சொன்னால் லைட்டிக் என்சைம் சொல்லுவோம் இந்த என்சைம் மூலிமா தான் இந்த வி இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் கொள்கிற ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் அதனால தான் இந்த லைசோசோமை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சூசைட் பேக்னு சொல்லுவோம் இப்போ லைசோசோம் தானே செய இப்போ நான் தான் லைசோசோம் நானே கரெக்டாக செயல்படலை அப்படின்னா அந்த லைசோசோம் என்ன பண்ணுவோம்னா தன்னையே அழிச்சிக்கும் அதனால தான் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சூசைட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் என்னென்னா தற்கொலை பை செல் நிர்வாகி துப்புரவாளர்கள் இப்போ துப்புரவாளர்கள்லாம் பார்ப்பீங்களே நம்ம ரோடு நம்ம ஸ்ட்ரீட்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த லைசோசோம் துப்புரவாளர்களோடையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க டஸ்ட்பின் குப்பை தொட்டியோடையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க தற்கொலை பை இந்த மாதிரிலாம் இந்த லைசோசோம் வந்து அழைப்பாங்க சரி அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிளாஸ்டிட் பிளாஸ்டிட்னா தமிழ்ல என்னன்னா பசு கணிகம் அப்போ இந்த பிளாஸ்டிட் பசு கணிகம் எதுல இருக்கு தாவர செல்ல இருக்கா விலங்கு செல்ல இருக்கான்னு பார்த்தா இது வந்து தாவர செல்ல மட்டும்தான
இன்னொன்று குரோமோபிளாஸ்ட் இன்னொன்று லியூகோபிளாஸ்ட் இப்படி மூணு இருக்கு இந்த குரோமோ சாரி குளோரோபிளாஸ்ட் இதுல என்ன பிக்மெண்ட் என்ன நிறமி இருக்குன்னு பார்த்தா குளோரோஃபில் சொல்லிட்டு ஒரு நிறமி இருக்கு இந்த நிறமி என்ன கலரை கொடுக்கும்னு பார்த்தா பச்சை கலரில் கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம இலைகள் தாவரத்தோட தண்டு இதெல்லாம் என்ன கலரில் இருக்குன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணா சூரிய சூரிய வெளிச்சத்தப்ப கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் இது எல்லாமே இந்த தாவரத்தில் இருக்க குளோரோஃபிலோட வினை புரிஞ்சு நமக்கு என்ன தயாரிக்கும்னா இந்த தாவரம் ஃபுட்டை தயாரிக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல ஒளி சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒளி சேர்க்கை நிகழ்வு மூலியமா தான் இந்த தாவரம் வந்து உணவை தயாரிக்கிறது அதுக்கு காரணமான நிறமி பேர் என்னன்னு பார்த்தா குளோரோஃபில் இந்த குளோரோஃபில் நிறமி எதுல இருக்குன்னு பார்த்தா குளோரோபிளாஸ்ட் இதுல தான் இருக்கு குளோரோனா என்னன்னா கிரீன் கலர்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து என்னன்னு பார்த்தா குரோமோ பிளாஸ்ட் குரோமோனா என்னன்னா கலர் ஃபுல்னு அர்த்தம் நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்கும் சரி நம்ம தாவரத்தில் ஃபுல்லாக எல்லா தாவரம் எல்லாமே பச்சை கலர்லையாக இருக்கு பச்சை க நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வேற கலரில் இருக்கு ஃப்ளவர்ஸ் வேற கலரில் இருக்கு அப்போ பச்சை கலர் காரணம் இந்த குளோரோஃபில் நிறமி மற்ற கலர்களுக்குலாம் காரணம் என்ன நிறமைகள்னு பார்க்கலாம் இந்த குரோமோ பிளாஸ்ட் நிறைய கலர்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸ்க்குலாம் கொடுக்கும் அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான நிறமைகள் இருக்கு என்னென்ன பிக்மன்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து சாந்தோஃபில் என்ன கலர் கொடுக்கும் அப்போ ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து கலரை கொடுக்கறது என்னன்னு பார்த்தா இந்த நிறமிகள் தான் இந்த நிறமிகள் என்ன பிளாஸ்ட்னு கேட்டால் குரோமோ பிளாஸ்ட் சரி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லியூகோ பிளாஸ்ட் இந்த லியூகோ பிளாஸ்டில் லியூகோனா என்னென்னா ஒயிட் கலர்லெஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து அது கலரே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் சரி வீட்டில் அம்மா வந்து நிறைய கூ நிறையா சமைச்சிட்றாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட்றது போக மீதி எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி இந்த தாவரங்கள் நிறையா ஃபுட்டை வந்து தயாரிச்சு தயாரிச்சுட்டு தே அதிகமான ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி ஃபுட்டு இருக்குல்ல அதிகமான ஃபுட்டை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தா எங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா இந்த லியூ பிளாஸ்ட் இதுல தான் போய் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அப்போ தாவரம் தயாரிச்ச எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா இந்த லியூகோ பிளாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க பொட்டேட்டோ இந்த பொட்டேட்டோ எப்படி இருக்கும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஏன் அது ஒயிட் கலர்ல இருக்குன்னா அது அதுல அதிகமா என்ன இருக்குன்னா லியூகோ பிளாஸ்ட் இருக்கு அதனாலதான் அது எப்படி இருக்கும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் சரி மூணுக்குமே நான் டைக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஆனா மூணுக்குமே எப்படி இருக்கு மூணுக்குமே மெமரன்ஸ் மூணுக்குமே ஜவ் இருக்கு மூணுமே இரட்டை ஜவ்வால ஆனது ஆனா உள்ள வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன குளோரோஃபில் நிரம்பி இது வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு குரோமோ பிளாஸ்ட் காரணம் அது ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு <laughs> இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பிளாஸ்டிக் பார்த்தோம் இந்த பிளாஸ்டிக்னா என்னென்னா பசுங்கணிகம் இந்த பசுங்கணிகம் வந்து இரட்டை ஜவாலானதுன்னு நான் சொன்னேன் இந்த இரட்டை ஜவ்வில் வெளி ஜவ் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆனால் உட் ஜவ் வந்து பாருங்கள் நிறையா ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த உட் ஜவ்வில் என்ன இருக்குன்னா நிறையா லேமலா கல்லாம் இருக்கும் இந்த லேமலா கல் ஒரு லேமலா மேலே இன்னொரு லேமலா அடுக்கி ஒரு இது ஒரு லேமலா இது மேலே ஒவ்வொரு லேமலாவாக அடுக்கி இருக்கும் இது ஃபுல்லாக பார்க்க எப்படி இருக்கும் காயின்ஸ் அடுக்கி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குமா இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை என்னன்னு சொல்லணும்னா கிரானான்னு சொல்லுவோம் கிரானாக்கள் சொல்லுவோம் இந்த கிரானாக்கள்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா தைலக்காய்டு இருக்கும் இந்த தைலக்காய்ட்ஸ்னா என்னன்னா தட்டு வடிவ ஷேப்பில் ஒரு தைலக்காய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அப்போ எப்படி எக்ஸாமில் அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா தைலக்காய்டு வந்து எந்த செல்லோட எந்த உறுப்பில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க பிளாஸ்டிக் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரானாக்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க இந்த பசுங்கணிகளத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பசுங்கணிகம்னா என்ன ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுதுன்னு நான் சொன்னேன் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமைகள்லாம் எங்கே இருக்குது பசுங்கணிகம் இந்த ஒளிச்சேர்க்கை நிறமைகள் அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த கிரானாக்களில் தான் இந்த ஒளிச்சேர்க்கை நிறமைகள்லாம் இருக்குது சரி அப்போது தைலக்காய்டு அற்ற பகுதியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ட்ராங் 
ஸ்ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ராமா எதுக்காக பயன்படுதுன்னு பார்த்தா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரைபோசோம் இது இதெல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாம் அதிகமா எதுல இருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ராமால தான் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ராமாவை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டைலகாய்டு அற்ற பகுதியா ஸ்ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் பிளாஸ்டிக் வந்து ரெட்டை ஜவ்வால் ஆனது அது வெளி ஜவ்வு வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் உட் ஜவ்வு வந்து லேமல கலால ஆனது அந்த லேமல கல் ஒன்னு மேல ஒன்னு ஒண்ணு மேல ஒன்னா அடிக்கி இருக்கும் அது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா காயின் மாதிரி இருக்கும் இந்த காயினை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் கிரானான்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரானாக்குள்ள எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா அஹ் தட்டு ஷேப்ல ஒரு தயில காயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்கும் இதுதான் பிளாஸ்டிக் பத்தினது சரி அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சென்ட்ரோசோம் இதுல சென்ட்ரோ அப்படின்னா என்னன்னா சென்ட்ரல் சோம்னா பாடி அப்ப இந்த சென்ட்ரோ சோம் எப்படி இருக்குன்னா செல்லோட பாடியோட சென்ட்ரல்ல இருக்கும்னு அர்த்தம் இது எங்க இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் இதுதான் நியூக்ளியஸ்னா நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல இருக்கும் அப்போ சென்ட்ரோசோம் செல்லுக்கு பக்கத்துல இருக்கும் என்னன்னா நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல இருக்கும் சரி இந்த சென்ட்ரோசோம்ல ஒரு ஃபுளூயிட் இருக்கு அந்த ஃபுளூயிட் பேர் என்னன்னு சொன்னா சென்ட்ரோ பிளாசம் பிளாசம்னா ஃபுளூயிடு அது சென்ட்ரல்ல இருக்கனால அது சென்ட்ரோ பிளாசம் சொல்லுவோம் இதுல வந்து ஃபைபர் ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சென்ட்ரியோன்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரோ சோம் வந்து ரெண்டு சென்ட்ரியோலால உருவானது இந்த ரெண்டு சென்ட்ரோ சோமும் எப்படி இருக்கு ரைட் ஆங்கிள் ஷேப்ல இருக்கா செங்கோண முக்கோண மாதிரி இருக்கும் ரெண்டும் செங்கோண முக்கோண மாதிரி இருக்கும் இந்த சென்ட்ரோ சோமோட செயல் என்ன ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா இது செல் டிவிஷன் செல் பிரிதல்ல முக்கியமான பங்கு இதுக்கு இருக்கு செல் பிரிதல் அப்போ புது செல் உருவாகும் போது இது என்ன பண்ணுனா ஸ்பிண்டில் நார்கள் வந்து உருவாகிறதுல இது முக்கியமான பங்கா இருக்கு இப்ப பாருங்க இது அனிமல் செல் இது பிளான் செல் இந்த சென்ட்ரோசோம் வந்து எதுல இருக்குன்னு பார்த்தா விலங்கு செல்ல மட்டும்தான் இந்த சென்ட்ரோசோம் இருக்கு அதனாலதான் விலங்கு செல்ல செல் பிரிதல் நடக்கும் போது என்ன ஆகுனா இந்த ஸ்பிண்டில் நார்கள் எல்லாம் உருவாகும் அதே பிளான் செல்ல வந்து தாவர செல்ல செல் டிவிஷன் நடக்கும் ஆனா இதுல வந்து ஸ்பிண்டில் நார்கள் எல்லாம் உருவாகுது இந்த நார்கள் பாருங்க எப்படி இருக்கு லீனியர் ஷேப்ல இருக்கு அப்போ அதனாலதான் அப்போ ஸ்பின் சென்ட்ரோசோம் எதுல இருக்குன்னா தாவர செல்ல இருக்காது விலங்கு செல்ல தான் இருக்கும் அதனால விலங்கு செல்ல இருக்கனால ஸ்பிண்டில் நார்கள் எதுல மட்டும்தான் உருவாகும் விலங்கு செல்ல மட்டும்தான் உருவாகும் தாவர செல்ல ஸ்பிண்டில் நார்கள்ல உருவாகுது உருவாகாது அப்போ சென்ட்ரோசோமோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா செல் டிவிஷன்ல ஸ்பிண்டில் நார்கள் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான இதோட வேலை சரி இதுல வந்து செல் ஜவ்வு இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா இதுல செல் ஜவ்வு இருக்காது நான் மெமரைன் இது எதுல இருக்குன்னா சென்ட்ரோசோம் அனிமல் செல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் சரி அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறேன்னா சைட்டோபிளாசம் சரி ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம மேல இருந்து ஒரு பொருள் தூக்கி போடுறோம் கிராவிட்டியால பூமியோட கிராவிட்டியால தான் அந்த பொருள் கீழே வருது சரி இப்ப நான் என் கையில ஒரு சாக் பீஸ் இருக்கு அந்த சாக் பீஸ வந்து நிக்கும் இப்படி நான் நிறுத்தும் போது அந்த சாக் பீஸ் கரெக்டா நிக்குமா நிக்க அது கீழே விழுந்துடும் ஏன்னா கிராவிட்டியால விழுது அப்போ நம்ம செல்ல நிறைய ஆர்கனல்ஸ் நிறைய உறுப்புகள் இருக்கு அந்தந்த உறுப்புகள் அந்த அதுக்கேத்த பொசிஷன்ல இருக்கு இந்த எல்லாம் இப்போ இந்த உறுப்பு இங்கதான் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்னா இங்கதான் இருக்கணும் சென்ட்ரோசோம்னா இங்கதான் இருக்கும் சரி அந்தந்த உறுப்புகள் எல்லாம் எப்படி நிக்குது அது எப்படி அந்த செல்ல இருக்கு செல்லு வந்து அந்தந்த உறுப்புகளை எப்படி அந்தந்த பொசிஷன்ல பிடிச்சி வச்சிருக்குன்னு பார்த்தா இந்த சைட்டோசோம் ஹெல்ப் ஆல தான் பிடிச்சி வைக்கிறது இந்த சைட்டோசோம் என்னன்னா ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இந்த சைட்டோபிளாசத்துல தான் எல்லா ஆர்கனல்ஸும் இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்போ எல்லா ஒவ்வொரு ஆர்கனல்ஸும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து செய்யும் அப்போ எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் எல்லா கெமிக்கல் ஃபங்க்ஷனும் எதுல நடக்கும் இந்த சைட்டோபிளாசம்ல தான் நடக்குமா இப்ப சைட்டோபிளாசத்துல இப்ப செல்லுக்கு தேவையானத செல்லு வந்து ஃபுட்டா எடுத்துக்கும் எடுத்துட்டு எக்ஸ்கிரியேட் பண்ணும் தேவையில்லாத வெஸ்டேஜஸ் எக்ஸ்கிரியேட் பண்ணும் அது இல்லாம ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதே வந்து உற்பத்தி செய்யும் இந்த மாதிரி எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் இதுல தான் நடக்கும் அப்போ வந்து சைட்டோபிளாசம் வந்து ஃபுல்லா ஒரு மூவ்மெண்ட்ல இருக்குமா அப்போ சைட்டோபிளாசம் வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும் இது வந்து ஒரு லிவிங் நம்ம சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்கும்னு சொல்றேன் ஃபுளூயிடு ஜெல்லியா இருக்கும் அப்போ இது ஒரு வாட்ரி வாட்ரியா இருக்குமா அடுத்து ஆஹ் இப்ப வந்து நியூக்ளியஸ் குள்ளையும் ஃபுளூயிடு இருக்கு ஆனா நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்க ஃபுளூயிட நான் என்னன்னு சொன்னேன் நியூக்ளியோ பிளாசம் சொன்னேன் அதே நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே இருக்க ஃபுளூயிட் என்னன்னு சொன்ன சைட்டோபிளாசம் சொன்னேன் சரி அப்போ ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னா என்ன
இந்த புரோட்டோபிளாசத்தை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தா புர்கின்ஸின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாரு சரி இப்போ வந்து நம்ம செல்லுக்கு நிறையா ப்ரோ நிறைய எனர்ஜிஸ் தேவை இப்போ ப்ரோட்டீன் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது லிப்பிட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் தனித்தனியாக இருந்தால் ஏதோ யூஸ் ஆ இல்லை எல்லாமே மூணுமே சேர்ந்து வினை புரிஞ்சு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு நமக்கேற்ற எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த செல்லுக்கு செல்லுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்போது இது மூணு தனியாக இருந்தால் நடக்காது இது மூணு சேர்ந்து கெமிக்கல் பயன்படுத்த நீங்கள் பிளான்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரும்பான்மையான பகுதி ஃபுல்லாகவே எதால் உருவாயிருக்குன்னா இந்த நுண்குமிலால் தான் உருவாயிருக்கும் அதே அனிமல்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் சரி இந்த இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நிறையா தாவரங்கள் வந்து நிறைய உணவு உற்பத்தி செஞ்சிருச்சு அந்த உற்பத்தி செஞ்ச உணவை யூஸ் பண்ணிடுச்சு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க உணவில் என் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தா இந்த நுண்குமில்ல தான் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா சாப்பிட்ட ஃபுட்டு நிறைய எக்ஸ்கிரேட் பண்ணுவோமா இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் நம்ம எக்ஸ்கிரேஷன்லாம் எங்கே டாய்லெட்டில் பண்ணுவோம் அதே பிளான்ஸ் என்ன ஒரே இடத்துல தான் நிற்கும் அது எங்கேயும் மூவ்மெண்ட்லாம் ஆகாது அப்போது அது வந்து கழிவு எங்கே வெளியேற்றுன்னு பார்த்தா இந்த வேக்குவல்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகி வெளியேற்றும் சரியா இது வந்து என்ன கலரில் இருக்குன்னு பார்த்தா லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இது வந்து வேற என்ன என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு பார்த்தா செல்லோட உள் அழுத்தத்தை வந்து சரி சரியாக வச்சுக்கும் வேற என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தா இப்போ எல்லாத்துக்குமே செல் ஜாவு இருக்குன்னு சொன்னேன் இதுக்கு எத்தனை செல் ஜாவு இருக்குன்னா ஒரே ஒரு செல் ஜாவு தான் இருக்கு சிங்கிள் மெமரைன் அது பேர் என்னன்னு பார்த்தா டோனோ பிளாஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டோனோ பிளாஸ்ட் சரி நம்ம என்ன பார்த்தோம் வேக்யூல்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் லியூகோ பிளாஸ்ட் ரெண்டுமே என்ன சொன்னேன் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணதுன்னு நான் சொன்னேன் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வேக்யூல்ஸில் என்ன மெமரைன்ஸ் இருக்குன்னா சிங்கிள் மெமரனால தான் ஒற்றை ஜவால தான் ஆனிச்சு ஆனால் இந்த லியூகோ பிளாஸ்ட் வந்து இரட்டை ஜவால ஆனிச்சு சரி வேறு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இதுவும் வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் இதுவும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் ஆனால் அது எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுது வேஸ்டேஜஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுது இது இந்த நுண்குமில்கள் இது வெறும் ஃபுட்டை மட்டும்தான் இந்த லியூகோ பிளாஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் சரி இந்த வேக்கியூல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற ஃபுட்டு இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா செல்லுக்கு அப்பப்போ தேவைப்படும் போது குடுக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுக்காது இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதோட ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் நுண்குமில்கள் தனக்கு தேவையானதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிக்கும் தவிர செல்லுகளுக்கு செல்களுக்கு கொடுக்காது அப்போது இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது எந்த டிசிஷனும் எடுக்காது எந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸும் இந்த வேக்கியூல்ஸ் வந்து எடுக்காது அதனால் இது என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா நான் லிவிங் பார்ட் ஆஃப் த செல் இது வந்து செல்லுக்குள்ள ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அதில் போய் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் அது அது ஒரு ஃபங்க்ஷனு தவிர வேறு எந்த மூமெண்ட்டும் எந்த ரியாக்ஷனும் இதில் நடக்காது எந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கும் நடக்காது அதனால் இது என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா லான் நான் லிவிங் செல் ஆஃப் நான் லிவிங் நம்ம செல்லில் எது நான் லிவிங்குன்னு கேட்டால் இந்த வேக்கியூல்ஸ் சொல்லலாம் சரி அடுத்து இந்த லியூகோ பிளஸ்ட்டு லிவிங்கா நான் லிவிங்கா அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நான் என்ன வெளியாக <laughs> செல் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம செல்லோட ஆர்கனல்ஸ்ல இறந்த செல் எதுன்னு கேட்பாங்க இந்த செல் வால் செல் சுவர இறந்த செல்னு சொல்லலாம் அடுத்து நான் லிவிங் செல்லா நம்ம செல்லோட பாடியில நான் லிவிங் பார்ட் எதுன்னு கேட்டால் இந்த வேக்கியூல்ஸ் சரி அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் பிளான்ஸ் செல் அனிமல் செல் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக பார்த்தலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஷார்ட்டாக பார்த்தலாம் இப்போ பிளான்ஸ் வந்து தனக்கு தே தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது அப்போது இதில் பசு கணிகம் இருக்குது அனிமல் வந்து தாவரத்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்போது அனிமல்ஸ்க்கு வந்து பசு கணிகம் இல்லை சரி 
plants la centrosome irukada animals la mattum da centrosome irukku adanalai da cell piridala pa spindle nargal la uruvagum namba paathom seri aduthu thaava cell la mattum da inda cell sugar irukum ena thaavarangalukku urudhi edha alikudhu inda cell sugar da alikudhu manida cell la sorry vilangu cell la cell sugar irukada appo namakku urudhi edha alikudhu elumbu bones okay aduthu vande தாவர செல்ல இந்த வேக்கல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அதுதான் பெரும் பகுதியை வந்து அதுதான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கும் விலங்கு செல்ல எப்படி இருக்குன்னா சின்ன பாட்டா தான் இருக்கும் இந்த வேக்கியூல்ஸ் சரி அடுத்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா யூகேரியாட்டிக் செல் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம பூமியில் எல்லா எல்லா இடமும் எப்படி இருந்துச்சு டெவலப் ஆகாமல் இருந்துச்சு அங்கங்கே கிராமங்களாக இருந்துச்சு அந்த கிராமங்கள் வந்து சரியாக இருக்காது ரோடு சரியாக இருக்காது சில விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பராக இருக்காது ஆனால் பத் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் கழிச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது நிறைய ரோடு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அங்கங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கங்கே ஸ்கூல் இருக்குது அப்போது முன்னாடி இருந்தது விட நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உயிரினங்கள் என்ன செல்லாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தா ப்ரோ கேரியர் உட்கருவாச்சு <laughs> அப்போ இல்ல ஆனா யூ கேரியாட்டிக் வள வளர்ச்சி அடைஞ்சு யூ கேரியாட்டிக் டைம் அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் மேல செல் மெமரன்ஸ் சாரி ஜவ்வு வந்து உட்கொரு மேல ஜவ்வு வந்து இருந்தது சரி வேற என்னன்னு பார்த்தா சரி ப்ரோ கேரியாட்டிக்ல செல் டிவிஷன் நடந்துச்சா நடந்துச்சு அதே அதே செல் டிவிஷன் எப்படி இருக்கா எல்லாமே நேர்முகம் நேர்முகமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த யூ கேரியாட்டிக்ல செல் டிவிஷன் வந்து எல்லாம் மறைமுகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் மியாசிஸ் மைட்டோசிஸ் இதை வந்து அடுத்த செல் டிவிஷன் சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம பார்ப்போம் அதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ல என்ன செல் டிவிஷன் நடக்குது டேரக்டாக யூ கேரியாட்டிக்ல இன்டெரக்ட் செல் டிவிஷன் நடக்குது அதோட பேர் என்னன்னு பார்த்தா மியாசிஸ் மைட்டாசிஸ் சரி யூ கேரியாட்டிக் செல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஹியூமன் பாடியை சொல்லலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் பாக்டீரியா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச உயிரினமே என்ன பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா எதுக்கு சொல்லலாம் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்லுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் சரி அப்போ ஹியூமன் பாடியில் மொத்த எவ்வளோ செல்கள் இருக்கு இந்த கவுன்சிலாக கேட்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் டு பவர் தேர்ட்டின் இது ரொம்ப 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 முக்கியம் சிக்ஸ்த் நியூ புக்கில் இருக்கு சரி இப்போ நம்ம எல்லா செல்ல இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம் சரி நம்ம பாடியிலே இருக்க செல்ல ரொம்ப ரொம்ப லாங்கஸ்ட் செல் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி என்னன்னா நியூரான்ஸ் என்ன சொன்னா நியூரான்ஸ் வந்து மெசேஜை வந்து நமக்கு எந்தெந்த இடத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ மெசேஜ் அங்க இருந்து பாஸ் பண்ணும் இப்போ நீங்க நெருப்புல கையை காமிச்சிங்கன்னா நெருப்பு சுட்டா உடனே கையை ஏன் எடுக்கிறோம் பிரெயின்ல இருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து நியூரான்ஸ் வழியா பாஸ் ஆகும் அதனால தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்போ நம்ம பாடியிலேயே லாங்கஸ்ட் செல் எதுன்னு பார்த்தா நியூரான்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட் செல் எதுன்னு பார்த்தா மைக்ரோ பிளாஸ்மா கேலிஸ் செப்டியம் செப்டிகம் அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் ஸ்மாலஸ்ட் செல் சரி பிக்கஸ்ட் செல் என்னன்னு பார்த்தா ஆஸ்ட்ரிஜேக் தீ கோழி நெருப்பு கோழி நம்ம சொல்லல அந்த நெருப்பு கோழியோட முட்டையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லார்ஜஸ்ட் சாரி பிக்கஸ்ட் செல்னு சொல்லுவோம் இதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஒன் செவன்டி மில்லிமீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கூல் புக்ல நியூ சிக்ஸ்த் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே சிக்ஸ்த் நைன்த் லெவன்த் எல்லா புக்கும் கம்பைன் பண்ணி நியூ அண்ட் ஓல்டு எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் குரூப் ஒன் லெவல் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்த்ததுல இருந்து நான் உங்ககிட்ட மூணு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா மைட்டோ கான்சியா வந்து எங்க அதிகமா இருக்கு ஒன்னு காது இன்னொன்னு காலு ரெண்டுல எங்க அதிகமா இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து காய் வந்து கனியா மாறுது அப்படி மாறும் போது என்ன பிளாஸ்ட் என்ன கணிகம் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க தேர்ட் கொஸ்டின் தாவரம் விலங்கு ரெண்டு செல்லுக்கும் இடையில இருக்க ஏதோ ரெண்டு வித்தியாசம் வந்து சொல்லுங்க இன்னொன்னு இப்ப வந்து நம்ம 
தவளைக்கு என்ன இருக்கும் விரலடி சவ்வு இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம அம்மா கருவறையில் இருக்கும் போது நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம கையிலையும் விரலடி சவ்வுகள் வளரும் அது வந்து நம்ம பிறக்கும் போது எப்படி வந்து அந்த விரலடி சவ்வு வந்து அழிக்கப்படுது அது எதனால அழிக்கப்படுது அந்த செல் ஆர்கன் பேர் என்ன இது வந்து முடிச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதுக்கான ஆன்சர் சொல்றேன் தேங்க்யூ